నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ యూ అండ్ ఎపిసోడ్ సిక్స్టీ ఎయిట్కి అందరికి స్వాగతం ఎవ్రీ సండే మనకి క్యూ అండ్ సెక్షన్ అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు నన్ను కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ అయితే చెప్తూ ఉంటాను మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ నేను ట్విట్టర్ నుంచి పిక్ చేస్తూ ఉంటాను హ్యాష్ టాగ్ ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు న్యూస్ మీరు ట్విట్టర్లో క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు ఒకవేళ మీరు ట్విట్టర్లో ట్విట్టర్లో నన్ను ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఎట్ ది రేట్ ఐఎమ్ ప్రసాద్ టెక్ ఎక్కడి నుంచి మీరు ట్విట్టర్లో ఫాలో అవ్వచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఎట్ ది రేట్ ప్రసాద్ యూట్యూబర్ అని ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వచ్చు ఇవి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే పిక్ చేస్తాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి అభిజిత్ అడుగుతున్నారు బ్రో ఫోన్ అన్బాక్స్ చేసిన వెంటనే లక్కీ ప్యాచర్ మోడ్ యాప్ ఏపీకే డౌన్లోడ్ చేస్తే వారంటీ పోతుందా లేదా ఫోన్కి ప్రాబ్లం అవుతుందా డౌన్లోడ్ చేస్తే మీకేం వారంటీ పోదు దాన్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మీకు రూట్ పర్మిషన్స్ అయితే కావాలి సూపర్ యూజర్ పర్మిషన్స్ అయితే సో అప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా మీరు ఫోన్ రూట్ చేస్తే మీరు లక్కీ ప్యాచర్ అయితే మ్యాక్సిమం యూజ్ చేయగలరు ఖచ్చితంగా వారంటీ పోతుంది మీకు రూట్ చేస్తే ఫోన్ని లక్కీ ప్యాచర్ అంటే ఎవరికైనా తెలియపోతే లక్కీ ప్యాచర్ అంటే ఇవి ఏం చేస్తుంటారంటే మనకి ఇప్పుడు పెయిడ్ గేమ్స్ కానీ యాప్స్ కానీ ఉంటాయి కదా సో వాటిలో మనకి కాయిన్స్ కానీ గోల్డ్ కానీ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా వాటిని హ్యాక్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కోసారి అయితే పనిచేస్తుంది ఒక్కోసారి అయితే పని చేయదు సో లక్కీ ప్యాచర్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా రూట్ పర్మిషన్స్ అయితే కావాలి అప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా వారంటీ అయితే పోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు బయ్య ఫోర్టీన్ కేలో మొబైల్ ఏది బెటర్ నోకే యాక్స్ సిక్స్ కొందాం కోసం వెయిట్ చేయాలా మోటో జీ ఫైవ్ ఎక్స్ తీసుకోవడం నాట్ బెటర్ పదిహేను వేలు మీ బడ్జెట్ అనుకుంటే మాత్రం చాలాసార్లు చెప్తున్నాను నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా పదిహేను వేలు కానీ మీ దగ్గర ఉంటే మాత్రం వెయిట్ చేయండి ప్రజెంట్ అయితే మీకు ఆగస్టులో చాలా ఫోన్స్ అయితే వచ్చే ఉన్నాయి నా తెలిసి ఒక వన్ టూ మంత్స్ వెయిట్ చేయడం బెటర్ ఇప్పుడు కొన్ని ఏ ఫోన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఓన్లీ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో ఒకటే ఉంటుంది సో అది మీరు కొనుక్కుంటూ కొనుక్కోవచ్చు లేదా వెయిట్ చేస్తే మీకు ఇంకా మంచి ఫోన్స్ అయితే రావచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రశాంత్ అడుగుతున్నారు హాయ్ అన్న ప్రైమ్ డేలో టెన్ ఆర్ జీ మొబైల్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా కానీ మొబైల్ యూఎస్పీ పెన్ డ్రైవ్ సపోర్ట్ లేదని మీరు రివ్యూలో చెప్పారు ఈ ఫీచర్స్ ఏమైనా అప్డేట్లో ఇచ్చారా ఎలా ఎలాగే మిగిలిన స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా సాల్వ్ చేస్తారా ప్లీజ్ ఆన్సర్ టెక్నాలజీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను చాలామంది ఈ క్వశ్చన్ చాలామంది అడుగుతున్నారు టెక్నాలజీ కోసం ఎందుకంటే రేపైతే సేల్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది సేల్లో మీకు ఇది మంచి ప్రైస్కి అయితే వస్తుంది ఆరు వేల రూపాయల లోపే ఈ ఫోన్ అయితే మీకు దొరుకుతుంది మీకు ఆ బడ్జెట్కి ఇది మంచి ఫోన్ ఇంకా మీకు దీని స్పెసిఫికేషన్స్తో ఇంకొక ఫోన్ అయితే మీకు అక్కడ ఎక్కడ దొరకదు సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్స్ ఉంటాయి ఫుల్ హెచ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది బ్యాక్ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది ఫ్రంట్ కూడా మీకు సింగిల్ కెమెరా అది సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఏమో ఉంటుంది సో ఓవరాల్ స్పెసి బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా మీకు ఎక్కువ ఉంటుంది ఫోర్ థౌజండ్ ఎంఏహెచ్ ఏమో ఉంటుంది బ్యాటరీ కూడా మీకు అన్నీ మీకు బాగుంటాయి దీనిలో సో మీకు ఆరు వేలకి అయితే మీకు బడ్జెట్ ఖచ్చితంగా ఈ ఫోన్ మీరు తీసుకోవచ్చు యూఎస్పీ పెన్ డ్రైవ్ సపోర్ట్ అయితే వీళ్ళు యాడ్ చేశారు తర్వాత అప్డేట్లు అయితే ఇప్పుడు యూఎస్పీ ఓటీజీ మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది సో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మీకు అన్ని ఫోన్స్లో ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా మీకు ఐదు నుంచి ఆరు వేల లోపు అయితే ఖచ్చితంగా ఈ ఫోన్ అయితే మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది చూడాలి మరి ఎన్ని ఫోన్స్ తీసుకొస్తారు ఏమో అవన్నీ మనకి రేపు తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే శ్రీనివాస్ చౌదరి అడుగుతున్నారు అన్న ఢిల్లీ మీటింగ్ ఏమో ఏం జరిగింది అసలు ఏం చెప్పలేదు ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళు రెడ్ కలర్ ఫోన్ అయితే లాంచ్ చేశారు వన్ ప్లస్ సిక్స్ దానికోసం ఈవెంట్ పెట్టారు అండ్ సెలబ్రేషన్స్ అవి ఇంకా వాళ్ళు ఏదైతే ఫోన్స్ అమ్మారు వన్ ప్లస్ సిక్స్ చాలా ఎక్కువ ఫోన్స్ అమ్మారు వాళ్ళు మిగతా వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీవీతో కంపేర్ చేస్తే వన్ ప్లస్ సిక్స్ వాళ్ళు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ అయితే అమ్మారు సో వాటిని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి అది అయితే పెట్టారు రెడ్ కలర్ ఫోన్ అయితే లాంచ్ చేశారు అండ్ కొన్ని సజెషన్స్ అయితే తీసుకున్నారు మనం సజెషన్స్ ఇవ్వ ఇవ్వడం వరకే సో వాళ్ళు పాటించేది లేదు అనేది మనం చెప్పలేము నా వరకు అయితే బడ్జెట్లో ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై వేల మధ్యలో స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్తో ఒక ఫోన్ తీసుకొస్తే బెటర్ వాళ్ళు అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఇన్ని ఫోన్స్ లాంచ్ చేయకుండా కలర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్లో మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ టూ కే డిస్ప్లే అండ్ మనకి ఇంకా బెటర్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఫుల్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ సపోర్ట్ ఇట్లా తీసుకొస్తే బెటర్ సో ఇవి నా సజెషన్స్ అయితే చూడాలి మరి ఫ్యూచర్లో ఏమేమి తీసుకొస
మ్యాక్సిమం లాసే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం మళ్ళీ తర్వాత రీసేల్ చేయడం కూడా కష్టం మనకి మొబైల్ ఫోన్ రీసేల్ చేసినందుకు మనం ల్యాప్టాప్స్ని రీసేల్ చేయడం కష్టం సో అందుకే ల్యాప్టాప్స్ అయితే మ్యాక్సిమం ఎవరు రివ్యూ చేయరు మ్యాక్సిమం వాళ్ళు కొనుక్కున్నది మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపి ఇట్లాంటివి చేస్తారు కానీ ల్యాప్టాప్ సపరేట్గా రివ్యూస్ చేయాలంటే మాత్రం కొంచెం కష్టం మన ఛానల్ అయితే మ్యాక్సిమం మొబైల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో కూడా మ్యాక్సిమం నేను ల్యాప్టాప్ సంబంధించి రివ్యూస్ అయితే కష్టం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే బాలాచంద్రుడు అడుగుతున్నారు అన్న అమెజాన్లో కండక్ట్ చేసే క్విజ్ నిజమైన క్విజ్లో విన్ అయితే కండక్ట్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తారా ఖచ్చితంగా ఇస్తారు అమెజాన్ మీకేం చిన్న చిత్తక బ్రాండ్ అయితే కాదు అమెజాన్ మంచి పెద్ద బ్రాండ్ అది సో నాకు తెలిసి క్విజ్ అయితే నిజమే ఉంటాయి గెలిచిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే డుండి రమేష్ అడుగుతున్నారు అన్న త్రీ డీ కర్వ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డీ కర్వ్ డిస్ప్లే అంటే ఏంటి టూ 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 పాయింట్ ఫైవ్ డీ అంటే మీకు ఇంతకుముందు మనకు వచ్చే ఫోన్స్ మనకి ఎడ్జెస్ట్ కొంచెం షార్ప్ ఉండేవి టూ పాయింట్ ఫైవ్ డీ అంటే ఏమైందంటే మీకు కొంచెం ఎడ్జెస్ అయితే మీకు కర్వ్ ఇస్తున్నారు మీకు ఎడ్జ్ మీరు టచ్ చేసినప్పుడు మీకు షార్ప్నెస్ అనేది ఉండదు త్రీ డీ గ్లాస్ అంటే ఏంటంటే మీకు మీరు శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ నైన్ శాంసంగ్ ఎస్ సిరీస్ కానీ నోట్ సిరీస్ కానీ చూస్తే మీకు డిస్ప్లే సైడ్స్ మీకు ఇట్లా కర్వ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒప్పో ఫైవ్ ఇండాక్స్ కానీ కొన్ని ఫోన్స్ చూస్తే మీకు డిస్ప్లే కర్వ్ అయి ఉంటుంది నోకే ఎయిట్ సిరో ఒకో అన్ని ఫోన్స్ మీకు కర్వ్ డిస్ప్లేతో వస్తాయి అవి మీకు త్రీ డీ గ్లాస్ అంటారు అవి మీకు కంప్లీట్ కర్వ్ అయి ఉంటాయి అనమాట జెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది దానిలో అందుకే దానికి త్రీ డీ అంటాం సో ఇదే టూ డీ అంటే మనకి జెడ్ యాక్సెస్ అయితే ఉంటుంది మనకు కర్వ్ ఇట్లాంటివి అయితే ఏం చేయం జస్ట్ మీకు కొంచెం ఎడ్జెస్ ఎడ్జ్ అయితే మీకు కొంచెం డౌన్ చేసి ఉంటుంది మీకు షార్ప్నెస్ అనేది తీసేస్తారు కొంచెం మీకు చేతిలో పట్టుకోవడానికి మీకు బాగుంటుంది ఇదే డిఫరెన్స్ మీకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ డీకి అండ్ త్రీ డీ గ్లాస్కి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే చౌషన్ షేక్ అడుగుతున్నారు అన్న విచ్ మొబైల్ ఈజ్ బెటర్ నైన్ కి రియల్మీ వన్ ఆర్ రెడ్మీ వై టూ టెన్ ఆర్ జీ టెన్ ఆర్జీ మీకు డిఫరెంట్ ప్రైస్ కేటగిరీ అది మీకు ఐదు వేలు ఆరు వేల రూపాయలకు వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ రియల్ రియల్మీ వన్కి రెడ్ అండ్ రెడ్మీ వై టూ కంపేర్ చేస్తే ఒక వీడియో కూడా చేస్తాను చాలామంది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు రెడ్మీ వై టూ తీసుకోవాలి రియల్మీ వన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఆ వీడియో చూడండి ఆ వీడియోని మీకు కంప్లీట్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ ఏ ఏ కేటగిరీలో ఏది బెటర్ ఉందో దాని ప్రకారం మీరు డిసైడ్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి హేమంత్ అడుగుతున్నారు బ్రో బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఆర్ బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్లో కంపెనీ వాళ్ళు ఎలా బేస్ ట్రబల్ మీట్స్ పిచ్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు అండ్ హౌ డిడ్ దే బిల్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్ బై ది బేస్ మిట్ బేస్ మిట్స్ ట్రబల్ వీటి మీద అయితే ఇయర్ ఫోన్స్ ఎప్పుడు బిల్డ్ చేయరు ఇయర్ ఫోన్స్ మీకు డ్రైవర్స్ ఉంటాయి డైనమిక్ డ్రైవర్స్ అని చెప్పేసి డ్యూల్ ఆర్మేచర్ డ్రైవర్స్ అని చెప్పేసి ఇట్లా మీకు కొన్ని డ్రైవర్స్ అయితే ఉంటాయి సో డ్రైవర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మీకు ఆ సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది ఉంటుంది బేస్ మిట్స్ ట్రబల్ ఇవన్నీ మీకు ముఖ్యంగా డ్రైవర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుని మల్లికార్జున అడుగుతున్నారు హై బ్రో కెన్ యూ సజెస్ట్ మీ విచ్ ఫోన్ ఈజ్ బెటర్ అండర్ థర్టీ కే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజ్ ఎస్యూజిఎం ఫోన్ ఫైవ్ జెడ్ ఆర్ నోకే సెవెన్ ప్లస్ నోకే సెవెన్ ప్లస్ ఎస్యూజిఎం ఫోన్ ఫైవ్ జెడ్ అండ్ ఎస్యూజిఎం ఫోన్ ఫైవ్ జెడ్ మీకు పవర్ఫుల్ ఫోన్ మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది మీకు ఒకవేళ గేమింగ్ మీ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు నోకియా సెవెన్ ప్లస్ కంటే ఎస్యూజిఎం ఫోన్ ఫైవ్ జెడ్ ప్రిఫర్ చేసుకోండి కెమెరా ముఖ్యంగా ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా మీ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అనుకుంటే మాత్రం నోకే సెవెన్ ప్లస్ మీకు కొంచెం బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఎస్యూజిఎం ఫోన్ ఫైవ్ జెడ్లో మీకు ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ కెమెరా కొంచెం యావరేజ్ ఉంటుంది దీన్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు నార్మల్ యూజర్ అనుకుంటే మాత్రం మీకు యాండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ కూడా మీకు మంత్లీ రావాలి అండ్ ఇట్లాంటి సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ కూడా రావాలనుకుంటే మాత్రం మీరు నోకే సెవెన్ ప్లస్ చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కెమెరా మీ హైస్ట్ ప్యాట్ అనుకున్నా కానీ నోకే సెవెన్ ప్లస్ చూస్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే మీకు పవర్ఫుల్ ఫోన్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం గేమింగ్ మీ హైస్ట్ ప్యాట్ అనుకుంటే ఎస్యూజెన్ ఫోన్ ఫైవ్ జెడ్ అయితే మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ జెడ్లో మీకు బ్యాక్ కెమెరా బాగానే ఉంటుంది కానీ మెయిన్ కెమెరా అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా కొంచెం యావరేజ్ ఉంది అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే అమరేష్ అడుగుతున్నారు హాయ్ సార్ ఐఆమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ బ్యాక్ బెరీ మొబైల్స్ కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ సమ్ ఇన్ఫో విన్ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ కీ టు లాంచ్ ఇన్ ఇండియా కీ టు లాంచ్ ఏమో మనకేమి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు మీరు ఒకవేళ
ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ కూడా బాగుండాలి నాయిస్ రిడక్షన్ బాగుండాలి ఇవన్నీ బాగుంటే మీకు ఓవరాల్ ఇమేజ్ అవుట్పుట్ కూడా బాగుంటుంది నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మహేష్ అడుగుతున్నారు డూ యూ ఫీల్ ఒప్పో ఫైవ్ ఇండెక్స్ యాజ్ ఓవర్ ప్రైస్డ్ నేనేం అనుకోవట్లేదు ఓవర్ ప్రైజ్ అని అనుకోవట్లేదు దానిలో మీకు ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉంది అండ్ ఇంకా మీకు త్రీ డీ ఫేస్ అన్లాక్ సిస్టమ్ ఉంది అండ్ వాళ్ళు ఏదో మోటరైజ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తారు ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే తీసుకొస్తున్నారు సూపర్ యామ్లెట్ స్క్రీన్తో వస్తుంది త్రీ డీ గ్లాస్తో వస్తుంది సో నా తెలిసి అయితే నేను ఓవర్ ప్రైజ్ అని అనుకోవట్లేదు వాళ్ళు ఇన్నోవేషన్ కొంచెం చేశారు కదా వాళ్ళు కొంచెం వర్క్ అయితే చేస్తారు అది కొంచెం టిపికల్ డిజైన్ అది వాళ్ళు వర్క్ చేయడం కొంచెం కష్టం అది ఫోన్ పైకి రావడం లోపలికి వెళ్ళడం సో దాని మీద కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టే ఉంటారు నా తెలిసి అయితే ఈ ఒప్పో అయితే ఇండియాలో కొంచెం ఎక్కువ ప్రైజ్ పెడుతుంది నా తెలిసి ఇప్పుడు మీరు శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ నైన్ ప్లస్ తీసుకున్నాయి అండ్ ఈ ఫోన్స్ అన్ని మీకు కొంచెం ఎక్కువ ప్రైజ్ పెడుతూ ఉంటారు వాటి నార్మల్ కాస్ట్ అంత ఉండదు ఎందుకు పెడుతుంటారు అంటే ఎక్కువ ప్రైజ్ వాళ్ళు ఆర్ఎండి మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంటారు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద సో దాని కోసం వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రైజ్ పెడుతుంటారు బ్రాండ్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి అట్లా పెడుతూ ఉంటారు సో ఒప్పో కూడా మీకు కొంచెం రీసెర్చ్ అయితే చేసింది ప్లస్ వాళ్ళ డిజైన్ డిఫరెంట్గా ఉంది సో వర్క్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం ప్రైజ్ అయితే పెట్టారు ఫిఫ్టీ నైన్ థౌజండ్ సంథింగ్ ఉంది నా తెలిసి అయితే ఓవర్ ప్రైజ్ అని నేను అనుకోవట్లేదు డెబ్బై వేల ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ లాగా మనకు కూడా ఇక్కడ డెబ్బై వేలు అట్లా పెడితే మాత్రం ఓవర్ ప్రైజ్ అయ్యేది హువావే పీ ట్వంటీ ప్రో చూసుకోవచ్చు మీరు డెబ్బై వేల అరవై వేల పైన ఉంది అది ఎంత ప్రైజ్ ఎగ్జాక్ట్గా రిమెంబర్ అవ్వట్లేదు సో అట్లా మీకు ఓవర్ ప్రైజ్ అని అనుకోవచ్చు దాన్ని కానీ ఒప్పో ఫైవ్ ఇండెక్స్ విషయానికి వస్తే మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మెయిన్ దానిలో వాటర్ రెసిస్టెంట్ ఇవ్వలేరు ఎందుకంటే అది పైకి వచ్చి కింద పోతుంటుంది కాబట్టి వాటర్ రెసిస్టెంట్ అయితే ఇవ్వలేరు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఇవ్వచ్చు అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మెయిన్గా మిస్ అవుతుంది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఇచ్చి ఉంటే ఒక యూజ్ ఉండేది కానీ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ లేకపోవడం దాని పెద్ద మైనస్ పాయింట్ ప్రతిసారి మనం ఫేస్ అన్లాక్ మీద డిపెండ్ అవ్వలేం ప్రతిసారి ఆ మోటార్ మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వలేం ఎన్ని అది ఎన్ని రోజులు నడుస్తుంది ఎన్ని నెలలు నడుస్తుందో కూడా మనం ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేము ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఇచ్చి ఉంటే కొంచెం బాగుండేది అదొకటే నేను కంప్లైంట్ అయితే మేజర్ కంప్లైంట్ ఒప్పో ఫైవ్ ఇండెక్స్లో ప్రైజ్ అయితే పెద్ద కంప్లైంట్ అయితే ఏమి లేదు అంటే సేల్స్ మ్యాక్సిమం ఉండవు ఎందుకంటే ఒప్పో కాబట్టి అరవై వేలు అయితే మ్యాక్సిమం ఎవరు పెట్టరు సో ఎక్కువ అక్కడ అరవై వేలు ఉంటే వాళ్ళు ఐఫోన్ కానీ శాంసంగ్ కానీ గూగుల్ ఈ ఈ టిప్కి ఎక్కువ కొంచెం డిమాండ్ ఉంటుంది కానీ ఆ ప్రైస్లో సర్వే అవ్వడం కొంచెం కష్టం మిగతా ఫోన్స్ కూడా హెచ్టిసి సోనీ ఇవన్నీ ఫోన్స్ కూడా సర్వే అవ్వలేదు ఆ ప్రైస్లో ఓన్లీ మూడు బ్రాండ్సే సర్వే అవుతున్నాయి యాపిల్ శాంసంగ్ గూగుల్ చూద్దాం ఒప్పో ఎంతవరకు కాంపిటీషన్ ఇస్తుందో అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే లోకేష్ అడుగుతున్నారు అన్న నాకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి పిఎస్ ఫోర్ ప్రోలో ఫోర్ కే సపోర్ట్ ఉంది కదా మరి టెన్ ఎయిటీ పీ టీవీకి సపోర్ట్ చేస్తే అలాగే ఓల్డ్ పిఎస్ ఫోర్లో కొత్త గేమ్స్ పనిచేస్తాయా ఓల్డ్ గేమ్స్ కొత్త దానిలో పనిచేస్తాయా ఖచ్చితంగా పనిచేస్తే ఓల్డ్ గేమ్స్ కొత్త కొత్త దానిలో పనిచేస్తాయి అండ్ కొత్త గేమ్స్ ఓల్డ్ దానిలో కూడా పనిచేస్తాయి పిఎస్ ఫోర్ ప్రో మీకు ఫోర్ కే సపోర్ట్ ఉంది మీరు టీవీకి కనెక్ట్ చేస్తే మీరు టెన్ ఎయిటీ పీ టీవీకి టెన్ ఎయిటీ పీలో మీకు ప్లే అయితే గేమ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా అండ్ ఒకవేళ మీరు ఫోర్ కే టీవీ కనెక్ట్ చేస్తే మీరు ఫోర్ కేలో గేమ్స్ అయితే ఆడొచ్చు అండ్ మానిటర్ కూడా ఏదైనా ఫోర్ కే సపోర్టెడ్ మానిటర్ మీరు కనెక్ట్ చేస్తే ఫోర్ కేలో గేమింగ్ ఆడొచ్చు టెన్ ఎయిటీ పీ సపోర్ట్ మానిటర్లో మీరు కనెక్ట్ చేస్తే టెన్ ఎయిటీ పీలో గేమ్స్ అయితే ఆడొచ్చు అండ్ రీఫ్రెష్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది స్మూత్నెస్ అనేది మీకు డిస్ప్లే రీఫ్రెష్ రేట్ అంతా ఒక మినిమం వన్ ట్వంటీ హెడ్స్ ఉంటే మాత్రం మీకు చాలా స్మూత్ ఉంటుంది గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుని రవిచంద్ర అడుగుతున్నారు ప్రసాద్ గారు నా మొబైల్ ఎనో వైప్ కే ఫైవ్ ఎన్నో త్రీ జీబీ నా మొబైల్ తరచూ స్క్రీన్ స్ట్రక్ అవుతుంది టూ 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 త్రీ టైమ్స్ స్క్రీన్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఓకే అవుతుంది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది చాలా ఓల్డ్ మొబైల్ కే ఫైవ్ నోట్ అనేది అండ్ వైప్ యూవై కూడా చాలా ల్యాగ్ ఉంటుంది మీకు సో అది మీకు స్ట్రక్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీరు మళ్ళీ దాన్ని చేయాలంటే మీరు మీరు రీసెర్చ్ చేసినా కానీ సాల్వ్ అవ్వట్లేదు అంటున్నారు కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ ఒకసారి రీఫ్లాష్ చేయొచ్చండి మీ సాఫ్ట్వేర్ని ఒకవేళ మీకు లెనో సర్వీస్ సెంటర్ దగ్గరలో ఉంటే ఒక రెండు వందలు ఏమో తీసుకుంటారు నూట యాభై నుంచి రెండు వందలు ఒకసారి రీఫ్రెష్ రీ రీఇన్స్టాల్ చేయించండి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందేమో